हेलो एवरीवन हम स्टडी कर रहे थे गैस स्टेट और आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो है एंड्रूज कार्बन डाइऑक्साइड आइसोथर्म्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट इन मैक्सवेल बोल्समैन डिस्ट्रीब्यूशन कर तो ये स्टार्ट करते हैं आइसोथर्म से एंड्रूज आइसोथर्म से एंड्रूज ने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर वॉल्यूम कर ड्राइव किए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर काफी स्टडी किया तो एंड्रूज ने क्या किया प्रेशर को इंक्रीज किया प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए ग्राफ प्लॉट किया तो हम देखते हैं जैसे उसने 13.1 डिग्री सेल्सियस यानी 13.1 डिग्री सेल्सियस के लिए जब ग्राफ प्लॉट किया कार्बन डाइऑक्साइड का तो जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया वो वैसे वैसे क्या हुआ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कंडेंसेशन हुआ वहां पर तो आप ये देख सकते हो कि कॉम्प्रेशन में जब 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो ए से बी तक तो जैसे गैस धीरे धीरे कंप्रेस होती है वैसे क्या हुआ कंप्रेशन हुआ लेकिन बी से लेके सी तक बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक क्या हुआ रैपिड चेंज इन वॉल्यूम हुआ रैपिड डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ बिना प्रेशर में चेंज किए तो ये क्यों हो रहा था एक्चुअली में जो गैस है वो गैस लिक्विफाई हो रही है बी पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और सी पे जाके गैस पूरी की पूरी लिक्विफाई हो रही है 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अब बी टू सी क्या हो रहा है गैस और लिक्विड दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं ए से लेके बी तक क्या था सिर्फ गैसेस फेज एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन सी के बाद तो सिर्फ लिक्विड बचा हुआ है अब वो लिक्विड चाहे प्रेशर कितना भी लगा लो चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होगा यानी बहुत कम कॉम्प्रेसिबल होता है लिक्विड तो वैसे ही बहुत कम कॉम्प्रेसिबल है फिर उसने क्या किया टेम्परेचर को इंक्रीज किया टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद फिर से उसने प्रेशर वॉल्यूम कर्व को स्टडी किया तो सेकेंड ट्रम जो कर्व है वो पी क्यू आर एस आपको यहां दिख रहा होगा ग्रीन कलर में तो 21.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब उसने स्टडी किया तो पी से लेके क्यू तक तो जैसे गैस बिहेव करती है वैसे क्या हुआ डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ प्रेशर के साथ लेकिन क्यू से आर के बीच में क्या हो रहा है क्यू से आर के बीच में रैपिड चेंज इन वॉल्यूम रैपिड डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ और आर के बाद एस तक क्योंकि लिक्विफाई हो चुका है आर के ऊपर उसके बाद एस तक डिक्रीज इन वॉल्यूम वो काफी कम रहा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन प्रेशर के यानी हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम अपना डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से उसने क्या किया बहुत सारे टेम्परेचर के ऊपर स्टडी किया और उसने पाया थर्टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट उसको क्रम में नहीं मिला जहां पे रैपिड एकदम से वॉल्यूम में डिक्रीज आए रैपिड डिक्रीज आए तो वो ग्राफ था एम एन ओ जो यहाँ पे आप शो देख रहे हो एम एन ओ जो ग्राफ है इसके अंदर कहीं भी रैपिड चेंज नहीं मिला बट उसे उसने पाया कि भाई एक पॉइंट ऐसा जरूर आया है जहां पर लिक्विड और गैसियस फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि जो अब तक B से लेके C तक डिसकंटिन्यूटी थी करो में या फिर Q से लेके R तक डिसकंटिन्यूटी थी वो डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो गई है N पॉइंट के ऊपर यानी जो ये पॉइंट N है इस N पॉइंट के ऊपर क्या है गैसेस फेज भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड फेज भी एग्जिस्ट कर रहा है फर्दर स्टडी करने में पाया कि थर्टी डिग्री सेल्सियस के बाद जो अब टेम्परेचर पर स्टडी की गई उनमें से किसी भी टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई ही नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ कि एन पॉइंट के ऊपर लिक्विफाई हो रही थी लेकिन उससे अबो कोई टेम्परेचर लिया आपने 31.1 डिग्री सेल्सियस से अबो कोई टेम्परेचर लिया तो गैस लिक्विफाई नहीं हुई तो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई गैस लिक्विफाई की जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि जो ये थर्टी डिग्री सेल्सियस था ये क्रिटिकल टेम्परेचर था कार्बन डाइऑक्साइड के केस में और इससे अब वो तो कहीं पे लिक्विफाई हो ही नहीं रही थी अब हम बात करते हैं इससे बिलो टेम्परेचर की जब आपने देखा करो 13.1 डिग्री सेल्सियस पे 13.1 डिग्री सेल्सियस पे तो जो करो था उसमें B to C जो चेंज इन वॉल्यूम था वो काफी ज्यादा था जबकि 21.5 डिग्री सेल्सियस यानी जैसे आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो जो डिसकंटिन्यूटी करो था वो कम लेंथ का हो गया छोटा हो गया यानी क्यू टू आर थोड़ा सा कम हुआ वॉल्यूम में चेंज और वैसे वैसे आपने क्या किया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया है वैसे वैसे करो क्या जो डिसकंटिन्यूटी है वो और कम होती गई और एन पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं यानी 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैं बात करूं डिसकंटिन्यूटी बिल्कुल खत्म हो गई 
इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद एक वर्चुअल क्रव इसके ऊपर ड्राइव किया गया जो आपको यहाँ पे डोटेड ब्लैक लाइन से दिख रहा होगा जो पास कर रहा है कहां से बी से क्यू से एन से आर से और सी से जो ये करव पास कर रहा है ये करव डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है इस करव के अंदर का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गैसेस और लिक्विड फेस दोनों को इस करव से जो राइट right का एरिया है जहां पे ए पी एम और ए से लेके बी पी से लेके क्यू और एम से लेके एन तक के करव है वो जो एरिया है वो शो कर रहा है गैसेस फेज को और जो C और R जो पॉइंट है या फिर CD और RS का जो एरिया है या फिर NQ, NO का जो एरिया है वो सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिक्विड फेज को कार्बन डाइऑक्साइड के तो इससे हमें क्या मिलता है इससे हमें ये पता लगता है कि एक टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा जरूर आएगा जिससे अब वो तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी लेकिन जिससे बिलो अगर हम बात करें तो डिसकंटिन्यूटी मिलती है बट At critical temperature, there is continuously change in one state to another state. यानी कि गैसेज से लिक्विड और लिक्विड से गैसेज एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं डिसकंटिन्यूस करो नहीं मिलता कंटिन्यूस करो मिलता है अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट यानी क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं हमें पता है वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है P प्लस ए बाई वी स्केर वी माइनस वी इक्वल टू RT. अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या बनेगा पी वी माइनस पी बी प्लस ए बाई वी माइनस ए बी बाई वी स्क्र इक्वल टू आर टी यहां पर ए और बी क्या है ए और बी है वाल कांस्टेंट, पी है प्रेशर वी है वॉल्यूम और टी है टेम्परेचर एंड आर क्या है गैस कांस्टेंट है अगर मैं क्या करूं इस पूरी इक्वेशन को वी स्केर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो चीजें डिवाइड में है वो गायब हो जाएंगी यानी वी की जो टर्म नीचे है वो सब गायब हो जाएंगे क्या बनेगा पी वी क्यू माइनस पी बी वी स्केर प्लस ए वी माइनस ए बी इक्वल टू आर टी वी स्केर अगर मैं क्या करता हूं आर टी वी स्क्र को दूसरी साइड लेके जाता हूं तो मेरी इक्वेशन बनेगी पी वी क्यूब माइनस पी बी वी स्केर प्लस ए वी माइनस ए बी माइनस आर टी वी स्केर इक्वल टू जीरो अब जो ये इक्वेशन है अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा वी क्यूब माइनस बी वी स्क्र प्लस ए बी बाई पी माइनस ए बी बाई पी माइनस आर टी वी स्क्र डिवाइड बाई पी इक्वल टू जीरो यानी जो मेरी इक्वेशन आई वो v के पोलिनोमियल के रूप में आई है पोलिनोमियल बन गया बहुपद बन गया यानी v क्यूब की भी ट्रम है v स्क्र की भी ट्रम है v की पावर वन की भी ट्रम है v की पावर जीरो वाली भी ट्रम है अगर मैं क्या करूं इनके कोफिशियंट को इकट्ठा कर लूं यानी वी स्केर कोफिशियंट इकट्ठे कर लूं वी के कोफिशियंट इकट्ठे कर लूं वी एच पावर जीरो के कोफिशियंट इकट्ठे कर लूं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी वी क्यूब माइनस बी प्लस आर टी बाई पी वी स्केर प्लस ए बी बाई पी माइनस ए बी बाई पी इक्वल टू जीरो अब जो इक्वेशन मेरे को मिली वो क्या है वी क्यूब की फॉर्म में है वी स्केर भी है उसमें वी की ट्रम भी है और वी रेज पावर जीरो की ट्रम भी है अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की ट्रम रख दूं, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की ट्रम रख दूं, तो यहां पे जो वॉल्यूम की ट्रम आएगी वो वॉल्यूम की ट्रम क्या होगी क्रिटिकल वॉल्यूम यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम तो क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर आपको ए की वैल्यू पता हो बी की वैल्यू पता हो और आपको क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पता हो वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो अब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे वॉल्यूम किसके इक्वल होता है क्रिटिकल वॉल्यूम के तो आप क्या लिख सकते हो v माइनस वी सी इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो अगर मैं क्यूब लू दोनों तरफ तो क्या बनेगा v माइनस वी सी क्यूब इक्वल टू जीरो अब अगर मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड करता हूं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूं तो ए माइनस बी होल रेस्ट पावर थ्री उसका जो फॉर्मूला है वो सामने आएगा क्या बनेगा वी क्यूब माइनस थ्री वी सी वी स्क्र प्लस थ्री वी सी स्क्र वी माइनस वी सी क्यूब इक्वल टू जीरो अब जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी वी क्यूब माइनस बी प्लस आर टी वाई पी वी स्क्र प्लस ए बी वाई पी माइनस ए बी वाई पी इक्वल टू जीरो अगर मैं इस इक्वेशन में भी क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू रख देता हूं तो क्या बनेगा वी क्यूब माइनस बी प्लस आर टी सी वाई पी सी वी स्क्र प्लस ए वी वाई पी सी माइनस ए बी वाई पी सी इक्वल टू जीरो मैंने यहां पे वॉल्यूम के लिए कोई ट्रम यूज नहीं किए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखी है टेम्परेचर के लिए और प्रेशर के लिए अब टेम्परेचर और प्रेशर की क्रिटिकल वैल्यू रखने पे अपने आप क्या है मेरा जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वाला निकलेगा अब क्योंकि ये क्या है वी रेस्ट पावर थ्री है तो 
इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो तीन रूट आएंगे v के लिए यानी ती, v की तीन वैल्यू आएंगी बट आपको पता है क्रिटिकल टेंपरेचर के केस में क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेंपरेचर के केस में क्या होगी एक ही वैल्यू आएगी यानी जितने भी रूट होंगे सारे के सारे इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल होंगे तो अगर मैं क्या करूं जो येलो और पिंक कलर की दो इक्वेशन है इनमें से कोफिशियंट को इक्वेट करूं सिर्फ मैं कोफिशियंट इक्वेट करूं किसके v की स्क्वायर के v की पावर 1 के और v रेज टू पावर 0 के तो क्या निकल के आता है v स्क्वायर के जब कोफिशियंट में कंपेयर करता हूं तो सामने आता है 3 vc equal to b plus rtc by pc और अगर मैं इक्वेट करता हूं v रेज टू पावर 1 के कोफिशियंट तो आएगा 3 vc स्क्वायर और नीचे से आएगा क्या a by pc और अगर मैं इक्वेट करता हूं उन टर्म को जिनके अंदर v की पावर 0 है तो क्या आएगी vc क्यूब इक्वल टू ab by pc अब जो तीन इक्वेशन मेरी यहां से निकली हैं इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करने से वो क्या है जो येलो में शो हो रही वो है रेड और स्काई ब्लू वाली अब अगर मैं रेड और स्काई ब्लू वाली दो इक्वेशन इनको कंपेयर करता हूं यानी कि मैं थर्ड इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन करता हूं तो क्या बनेगा vc by 3 इक्वल टू b यानी क्रिटिकल वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा 3b के इक्वल यहां से क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाय वांडरवाल कांस्टेंट यानी आपको क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेंपरेचर का पता होना जरूरी नहीं है अगर आपको सिर्फ वांडरवाल कांस्टेंट का पता है b का तो आप क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू उस गैस के लिए निकाल सकते हो अब अगर आप इस क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू स्काई ब्लू वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर रखते हो तो यहां पे आपको क्या मिलेगा क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी जो क्या ए by 27 b स्क्वायर आपने क्रिटिकल वॉल्यूम भी निकाल लिया क्रिटिकल प्रेशर भी निकाल लिया अगर आप इन दोनों टर्म को किस में रखते हो फर्स्ट इक्वेशन यानी येलो कलर वाली इक्वेशन में रखते हो तो यहां पे क्या जाएगा आपका क्रिटिकल टेंपरेचर की वैल्यू आ जाएगी 8a/27rb इस तरीके से आप क्या कर सकते हो क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेंपरेचर की वैल्यू वंडरवाल कांस्टेंट की फॉर्म में निकाल सकते हो आप ये देख लो कि क्रिटिकल वॉल्यूम में ना प्रेशर की बात है ना टेंपरेचर की क्रिटिकल प्रेशर में ना टेंपरेचर ना प्रेशर सिर्फ और सिर्फ क्या है वंडरवाल कांस्टेंट है वैसे ही क्रिटिकल टेंपरेचर में क्या है 8a/27rb r गैस कांस्टेंट a और b क्या है वंडरवाल कांस्टेंट तो आपने जो निकाले हैं क्रिटिकल कांस्टेंट निकाले हैं किसी भी गैस के लिए वो आप सिर्फ वंडरवाल कांस्टेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो थ्योरेटिकली अब बात करते हैं मैक्सवेल बोल्ज़मैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की मैक्सवेल और बोल्ज़मैन ने जो पार्टिकल थे गैस पार्टिकल थे उनकी मोशन को स्टडी किया उन्होंने पाया कि गैस पार्टिकल क्या है रैंडम मोशन शो करते हैं यानी सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं और क्या होते हैं अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं यानी एक पार्टिकल फास्टली मूव कर रहा है वो किसी दूसरे पार्टिकल से टकराया तो वो फास्टली मूव करने लग जाएगा उसकी एनर्जी काफी सारी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और मे बी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी तो उसको जब स्टडी किया उन्होंने पाया कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद वेरी लो एंड वेरी हाई वेलोसिटी आर स्मॉल यानी कि बहुत कम मॉलिक्यूल तो ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत कम हो जैसे ये वाला पोर्शन और बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो ये वाला पोर्शन तो ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन काफी कम होता है जिनकी बहुत कम वेलोसिटी हो या फिर बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो दूसरा उन्होंने पाया कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग हायर वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल इट रीच ए पीक एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट डिक्रीजिंग यानी कि यहां कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की कम वेलोसिटी है उससे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की ज्यादा वेलोसिटी है उससे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की ज्यादा वेलोसिटी है उससे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की ज्यादा वेलोसिटी है और उससे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उसकी वेलोसिटी ये वाली मिले इस तरीके से क्या होता है धीरे-धीरे फ्रैक्शन बढ़ता जाता है हायर वेलोसिटी की तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मिलने का और धीरे-धीरे जब पीक में पहुंच जाता है उसके बाद फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे ज्यादा वेलोसिटी वाले धीरे-धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं यानी कि एवरेजली लगभग सबकी वेलोसिटी इस रेंज में रहती है इस रेंज में रहती है इन बिटवीन वाली रेंज में रहती है तीसरा उन्होंने पाया कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस बाय वेलोसिटी कोरिस्पोंडिंग टू पीक इन द कर्व एंड इट इज टर्मड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और उन्होंने क्या पाया 
कि भाई नंबर ऑफ मोलिक्यूल पोजेसिंग ए वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू पीक ऑफ द कर वो क्या है मैक्सिमम है देखो ये प्रोबेबिलिटी कर्व है तो जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे तभी ये पीक बनी है अब जो ये पीक है इस पीक के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल ने एक्वायर कर रखी होगी यानी ये जो वेलोसिटी है वो ज्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल की एक्वायर की हुई है तो इसको हम क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी बोलते हैं अब बात करते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट की कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैक्सुअल बोल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर तो ऐसा देखा गया कि अगर कम टेम्परेचर है तो जो कर्व होगा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो काफी स्टीप होगा अगर टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज किया जैसे टी टू टेम्परेचर है उसके लिए कर्व थोड़ा ब्रोडर होगा और टेम्परेचर और बढ़ा जा, जाता है तो कर्व और ज्यादा ब्रोडर होता जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एज टेम्परेचर इंक्रीज द वेलोसिटीज आर शिफ्टेड टू हायर वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ब्रोडेंड यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है फैल जाता है ब्रोड हो जाता है अब कम अगर टेम्परेचर है तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम होगी कम वेलोसिटी होगी तो मैक्सिमम पार्टिकल एक डेफिनेट रेंज की वेलोसिटीज को ही गेन कर रहे होंगे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है या क्यों में पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या करेगा ज्यादा मूवमेंट शो करेगा और दूसरे पार्टिकल की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी जिससे क्या होगा कम एनर्जी वाले तो होंगे ही होंगे पार्टिकल ज्यादा एनर्जी वाले भी होंगे तो करो स्टीपर होने की बजाय ब्रोडर होता चला जाता है यानी पार्टिकल्स के पास प्रोबेबिलिटी है कि वो कम एनर्जी रखें या बहुत ज्यादा एनर्जी रखें वो दोनों पॉसिबिलिटी मिल जाती है वैसा ही केस किसमें है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हमने अभी क्या पढ़ा है वेलोस्टी डिस्ट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी भी क्या है वेलोस्टी को रिप्रेजेंट करती है हाफ एमवी स्क्र होता है तो उसमें भी क्या देखा गया कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है अगर आपने टेम्परेचर टी थ्री कम ले रखा है कम टेम्परेचर के लिए क्या है स्टीप कर्व है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा कर्व क्या हुआ थोड़ा सा और ब्रोडर हो गया टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया कर्व और ज्यादा ब्रोडर हो गया लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि एरिया अंडर द कर्व हमेशा सेम रहेगा चाहे वो केवल टी के लिए कंप्लीट देखो केवल टी के लिए कंप्लीट देखो या फिर केवल टी के लिए कंप्लीट देखो सबका एरिया सेम रहेगा हाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया जब T3 का केस था तो क्या था कम डिस्ट्रीब्यूटेड था जब T2 का केस हुआ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया T1 के केस में और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब मैं बात करूं एक पर्टिकुलर थ्रेश एनर्जी की भाई उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल कितने हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे मिलता है कि अगर टेम्परेचर कम है जैसे कि यहां पर टी थ्री टेम्परेचर कम है तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू की बात करूं भाई इतनी एनर्जी पार्टिकल्स की होनी चाहिए या इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए मैं उन पार्टिकल्स को काउंट कर रहा हूं तो टी थ्री के केस में सिर्फ वही पार्टिकल जो इस ऑरेंज एरिया के अंदर हैं उतने पार्टिकल ही क्या हैं इस एनर्जी वैल्यू से ज्यादा वाले हैं लेकिन अगर मैं बात करूं टी टू वाले कर्व यानी टेम्परेचर टी टू है उस कर्व की बात करूं जो टेम्परेचर ज्यादा है उस केस में कितने पार्टिकल्स के पास इस थ्रेस से ज्यादा इसकी कोल एनर्जी होगी वो होगी जो ग्रीन वाला कर्व है और ऑरेंज वाला कर्व है इन दोनों को मिला के जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कवर होंगे वो सारे के सारे किसके अंडर आएंगे उस कर्व के अंडर आएंगे जो टी टू टेम्परेचर पे बना रखा है अब बात करते हैं टी थ्री टेम्परेचर टी वन टेम्परेचर की टी वन टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर है यानी हायर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग दिस थ्रेसोल्ड यानी इस थ्रेसोल्ड या इससे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स की मैं बात करूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो कौन से होंगे जो येलो वाला कवर है येलो के नीचे वाला जो नीचे वाला कवर था और उससे नीचे जो ऑरेंज कवर था ये सारे कवर किसके अंदर आ रहे हैं इस टी के अंडर में आ रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स टी वन केस में ज्यादा होंगे जो इस थ्रेसोल्ड क्रॉस कर पाएंगे टी टू केस में उससे कम होंगे और टी थ्री केस में और कम होंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा थ्रेसोल्ड से ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा तो आज हमने स्टडी किया मैक्सुअल बोल्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर्स क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स और एंड्रूज कार्बन डाइऑक्साइड आइसोथर्म्स थैंक्स फॉर वॉचिंग